Здравствуйте! Hello! Сегодня мы будем читать стихотворение Марины Цветаевой. Август Астры. Today we are going to read a poem by Marina Цветаева. August Astors. Давайте произнесем имя поэта правильно. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Let's pronounce the name of the poet correctly. Repeat after me, please. Марина Ивановна Цветаева. Very nice. Let's read. Очень хорошо. Читаем. Август астры. Август звезды. Август грозди винограда и рябины ржавой. Август полновесным, благосклонным, яблоком своим имперским, как дитя играешь, Август, как ладонью гладишь сердце, именем своим имперским, Август, сердце. Месяц поздних поцелуев, поздних роз и молний поздних, ливни звездных, Август, месяц ливней звездных. And now you can read the poem in English. А сейчас вы можете прочитать стихотворение по-английски. Very nice. Очень хорошо. And now let's look at some new words, some vocabulary. Грозди винограда. Bunches of grapes. Ржавый. Rusty, полновесный, full weight, благосклонный, favorable, good-natured, имперский, imperial, ладонь, a palm, гладить, stroke, caress, поцелуй, a kiss, поздний, late, молния, a lightning, ливень, a shower of rain, звездный, Starry. Very nice. Now you know all the words and you understand the text. You can listen to a song based on this poem. Сейчас вы знаете все слова и можете понять стихотворение. Давайте прослушаем песню романс, основанный на этом стихотворении. Август, астры, Август звезды, август грозди, винограды и рябины ружавы, август, август полновесным благосклонным яблоком своим имперским, как дитя играешь. Как ладонью гладишь сердце именем своим имперским Август сердце, месяц поздних поцелуев Поздних роз и молний поздних ливней звездных Очень хорошо. А сейчас грамматика. Very nice. And now let's do some grammar exercises. Plural form of nouns. Множественное число существительных. There were some plural nouns used in this text. Write them out. В этом тексте было использовано несколько существительных во множественном числе. Пожалуйста, выпишите их. You can pause the video. Вы можете остановить видео. We will now check the, the right answers. Астры, звезды, 
грозди, поцелуи, розы, молнии, ливни. And what is the singular form of these nouns? А какова форма единственного числа этих существительных? Астра, звезда, гроздь, поцелуй, роза, молния, ливень. And what is the rule? How would we make plural form of nouns? А каково правило? Как мы формируем множественное число существительных? The plural form of nouns is formed, is made with the help of plural endings. There are several plural endings. For example, ы. This ending is added to masculine and feminine nouns. And the plural ending depends on the singular ending. I will read only examples. Стол, столы. Лампа, лампы. Ending и. Музей, музеи. Линия, линии. Словарь, словари. Площадь, площади. Нож, ножи. Роща, рощи. Учебник, учебники. Книга, книги. Ending A. It is added to neutral nouns. Окно, окна. Ending E. Море, моря. So you can have a look at the table and you can see that plural endings depend on singular endings. You can copy this table and learn it later. Our second grammar point is the genitive case. Вторая тема нашей грамматики – это родительный падеж. In this text we had the following words. Август – грозди винограда и рябины. The words винограда – рябины are both examples of the genitive case. So how do we form genitive case? The genitive case, the form of the genitive case depends on the form of the nominative case. If a noun has a hard stem, then we should add the ending a to masculine and neutral nouns. For example, film, filma, slova, slova. If a noun has a soft stem, then in genitive case it has the ending ya. Kreml, Kremlia, Morya, Morya. And now feminine nouns. If a noun has a hard stem that it has an ending ы in genitive. For example, firma, firmy. If a noun has a soft stem, then in the genitive case it has the ending и. For example, тётя, тёти. If feminine nouns end in г, к, х, then they have ending e in the genitive case. Книга, книги. And if feminine nouns end in ия, they will have the ending ии in the genitive case. For example, Россия, Россия. Very nice. Now let's do the following exercise for the genitive case. А сейчас выполним упражнение на родительный падеж. You can see some nouns taken from the text. Вы видите некоторые существительные, взятые из текста. Put them in the genitive case. Поставьте их в форму родительного падежа. You can stop the video. Вы можете остановить видео. We'll check the answers now. Мы проверим ответы. Август – августа. Астра – астры. Звезда – Звезды, гроздь, грозди, виноград, винограда, рябина, рябины, яблоко, яблоко, ладонь, ладони, сердце, сердца, месяц, 
месяца. Роза – розы. Поцелуй – поцелуя. Молния – молнии. Very nice. In this text we also met the genitive plural. В данном тексте мы также встретили родительный падеж существительных во множественном числе. Месяц поздних поцелуев, поздних роз и молний поздних, ливни звездных. Поцелуев, роз, молний, ливни. These are all examples of the genitive plural. So, how do we form the genitive plural? It is one of the most difficult topics in the Russian grammar, but we'll try to look at it. So, the masculine form of nouns. They, uh, they have some endings. For example, ending of. If a noun ends in a hard consonant, then it adds the ending of. Дом, домов. If a noun ends in ц, it has ending of or ев. Отец, отцов. Итальянец, итальянцев. If a noun ends in y, then it has the ending ев or ёв. Бой, боёв, музей, музеев. If nouns end in мягкий знак, ж, ш, ч, ш, then they have ending ей in genitive plural. Царь, царей, врач, врачей. And of course there are some exam uh, and of course there are some exceptions that you have to learn. For example, братья, братьев, друзья, друзей. Fem and now, and now let's look at some neutral nouns. So they, uh, they have the following endings in genitive. At first they can have no ending if they end in O in nominative. Слово – слов. Окно – окон. They can have the ending ей in genitive plural. Море – морей. Поле – полей. And they can have the ending и. Упражнение, упражнений. Здание, зданий. Very nice. And now feminine nouns. They also have no ending in genitive plural if they end in а or я. Работа, работ. Книга, книг. Сумка, сумок. In genitive plural, they can have ending ей if they end in мягкий знак, ж, ш, ч, ш, in nominative. Ночь, ночей. Площадь, площадей. And feminine nouns, finally, can have ending и. If in pronunciation in nominative form, they have y sound. Здание, зданий. Симфония, симфоний. Very nice. Now let's do an exercise. Transform these nominative singular forms in genitive plural forms. You can pause the video and write out your answers. Вы можете остановить видео и записать ваши ответы в тетрадь. А сейчас мы проверим ваши ответы. And now we'll check your answers. Astra, Astr. No ending. Звезда, звезд. No ending. Гроздь, гроздей. Мягкий знак is turned into ending ей. Рябина, рябин. No ending. Яблоко, яблок. No ending. Ладонь, ладоней. Мягкий знак is turned into ей. Сердце, сердец. No ending. Месяц, месяцев. Ending ц is turned into ев. Роза, роз. No ending. Поцелуй, поцелуев. Ending ю is turned into ев. Молния, молний. Nouns ending in pronunciation in ю have и in genitive plural. 
В этом стихотворении была фраза «Яблоком своим имперским, как дитя играешь август». Что она означает? What does this phrase mean? Why do we use imperial in this context? Месяц август был назван в честь римского императора Августа. На одной из его монет есть изображение шара как символа власти. August was named after Roman emperor Augustus Octavian. One of his coins depicts a bull as a symbol of power. So here Marina Tsvetaeva compares the month to an emperor. На сегодня все. Большое спасибо за внимание и до следующих встреч. Thank you very much for your attention. See you soon.